Brothersazos, ¿cómo están? Una vez más, yo el que retumba y en esta ocasión quiero explicarles cómo fue que hice o cómo es que voy a hacer en este momento este remake, porque ustedes van a estar aquí para acompañarme a hacer este remake, ¿ok? Yo solamente he escogido algunos elementos así rápido, como cosas de pronto que me tomaba algún tiempo escogerlas y a partir de aquí vamos a empezar a elaborarlo con ustedes. Así que lo primero que tienen que hacer es suscribirse y bueno, ya saben el ritmo eh, o el remake que voy a hacer es este, Manuel Turizo, esclavo de tus besos con Osuna, es un tema que está en tendencia, que está durísimo y que la producción en realidad está muy bien hecha, aunque es un poco minimal. Lista, pero me gusta Y a mí lo que me gusta pues lo voy haciendo Entonces lo primero que les voy a ir diciendo Es lo que escogí, en realidad en los groovies de este tema Son bien sencillos Voy a tratar de mostrarles algunos pedazos de la letra Para que los cabrones de Youtube no me censuren el video Yo te confieso Me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Ahí claramente tenemos nuestros groovies, están bien sencillos, yo para eso escogí este look de reggaetón que lo van a encontrar próximamente, si ustedes se suscriben voy a subir este pack de demos de librerías porque está bien cabrón y quiere un poco de looks que están brutales, así que tienen que suscribirse. Listo, este es el primer look de reggaetón que escogí ahí, en realidad está bien sencillo, no tiene nada del otro mundo, está bien, tan bien básico, lo que fui fue como agregándole un poco más de ponche con el kick. Y esto todavía está ahí como tentativo. Estoy intentando eh, tratar de jugar con el snare que siento que le falta un poco de, de... Un poco como de ponche ahí a la situación. Entonces vamos a, a bajarle aquí. Vamos a, vamos a warpearlo. Primero que todo, warpeémoslo. Ustedes si no saben cómo warpear, no se preocupen que acá hay un tutorial donde se les explica cómo warpear. Tratar de que tenga un poco más de fuerza ese snare ahí. Y ya sé que falta, señores. Vamos a buscar aquí, esperemos a que nuestro disco duro se le dé la gana de cargar rápidamente. Listo, yo por acá tengo algunos elementos que son como unos... Yo te confieso, me vuelvo loco. Yo no tengo el nombre exacto de eso, es como un checker ahí. Ah, es algo, algo así, pero yo lo tengo por aquí, entonces esperen un segundito. Este, algo así Pero no es ese Este Véalo papá, ahí está ¿Cómo lo vamos a hacer? Abrimos un canal nuevo con control T Porque ustedes ya saben abrir canales nuevos con los atajos que yo les dejé acá Y si no saben los atajos de Ableton Pues váyanse allá rápidamente porque les explico los atajos Y simplemente le vamos a bajar el pitch Porque este creo que está muy alto Fácil, simplemente lo cogemos acá Vamos a darle un poquito a esto ¿Cómo va esto? Y obviamente que quede un poquito más cortico, ¿no? No, no se engarra tampoco, porque es que eso va más cortico. O sea, ustedes no pueden... Entonces cogen con Shift y van corriendo el mouse. Y mire, esto se, se, se activa o se encoge, ¿ok? Perdóneme, perdóneme porque estoy cometiendo un error grave. Tienen que tener esto guarpeado para hacer esto más pequeño. Entonces lo pueden hacer o de aquí, seleccionando esta de acá, dándole clic acá y lo hacen más pequeño. Mire, acá se encoge. O si no, lo cogen también, estando guarpeado, desde acá con Shift. Vea, papá. ¿Listo? Corto, corto, corto. Es como la, la, la palabra, su tiempo de duración. Listo, papá. Entonces, ahí lo tenemos. Y vamos a ponerlo en modo complex para que esta vaina no se deforme. Y quitémosle un poquito el fade out. O sea, estamos intentando... Voy a quitar esa puta luz de acá. Igual a usted no le interesa ver mi cara. Que es que ya me tiene fastidiado. Listo. Y ahí ya tendríamos nuestro eh, shaker. ¿Se le puede llamar a eso? Sí, sí o no. Y ahí está. Y ahí está, papá. Ahí está nuestro shaker. Vamos a seleccionar esto, control D, control D, control D, control D, duplicarlo ahí mientras dura la percusión, el groovy. ¿Sí se nos parece o no? Yo te confieso, me vuelvo loco. Bueno, tampoco vamos a decir que hay que imitarlo exactamente igual. Vamos a dejarlo lo más parecido posible, simple y llanamente esto es para explicarles cómo es que se hace rápidamente este remake. Vamos a dejar los stems gratis para que ustedes se suscriban, se motiven, recomienden este canal a otras 2 millones de personas para completar los 10 millones ya. Listo, ahí está nuestro groovy. Yo te confieso, me vuelvo loco. De pronto, de pronto falta un snare todavía más potente. Vamos a buscarlo por acá, de pronto. Acá mismo está, a lo mejor uno lo sabe, uno lo sabe. Ahí es que buscarlo, ahí es que buscarlo. Entonces simplemente vamos a buscarlo por acá, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un snare bien cabrón. Yo te confieso. Es que es un sonido. Uy, véalo. No, eso es como un clave. 
Pero de pronto nos puede servir algo. Mire, lo chévere de Ableton es que ustedes cogen un loop rápidamente acá y lo pasan. Y a mí lo que pienso que no debe, no tiene ese snare, es, es esa river de acá de caída. Entonces ustedes cogen acá y hacen un fade out así. Vamos a ir viendo, a ver, obviamente le vamos a bajar el volumen a esta vaina para que no suene tan duro. Y rápidamente se van a ir suscribiendo mientras hacemos esta operación, sí señores. Entonces vamos a ver cómo sonaría esto así. Vea que suena chévere, parcero. Le da ese brillito, ese ataque así potente que necesitamos ahí. Pienso que puede funcionar. Yo te confieso, me voy. Le falta otro toque. Yo pienso que ya es cuestión de pitch, así que no nos vamos a complicar. Simplemente vamos a coger esto desde aquí hasta aquí. Le vamos a dar doble clic a todos estos y vamos a darle un poco el... Listo. Yo pienso que esto está cogiendo color, señores. Ya tenemos nuestro groovy. Como se pueden dar cuenta, no es que sea algo súper complicado. ¿Qué tengo acá? Tengo el kick. Bueno, les voy a ser sincero. Les voy a ser sincero con este kick. La verdad no me gusta mucho, pero es que pienso que tenía el mismo ataque que tiene el kick original. ¿Por qué? Porque me lo robé de la canción. Pues lo saqué de ahí, señores. Entonces, lo que hice fue coger este kick, coger este pedazo de acá. Les voy a mostrar cómo hice acá. Ese es el kick de la canción. Ese es el kick de la canción. Pero se me hace que tiene mucha, pues obviamente mucho contenido todavía. De la, de, de, esto no es lo ideal, ¿no? Esto es, es una chambonada, lo que se puede decir. Charles Machete ahí, no. Pues la idea es que ustedes tengan el key original, pero ahorita para el demo, pues vamos a agilizarlo, papá. Digamos que este es el key bueno y ya. Suscríbanse. Y este look sí, pues me gusta. Entonces yo pienso que este con este, pues van a ser como un buen complemento ahí. Quitemos este y dejémoslo quietico. Dejémoslo quietico, papá. Y a lo mejor hagamos un recorte de frecuencias aquí rápidamente. Rápidamente, 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 rápidamente. Ese aquí está en duda. Ese aquí está en duda, señores. Dejémoslo ahí. Sin embargo, yo aquí tengo otro así rápidamente. El señor Rengifo. Rápido, cabrón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, brother? Que no te veo. No te veo, cabrón. Es que en realidad no está tan difícil conseguir ese puto aquí. Esto tiene que aparecer por ahí. Mire, puede ser este, bro, versazo. Póngale cuidado, papá. Podría ser este. No, ese tiene más, más, más profundidad. De pronto este sí podría ser. Vamos a ver. Vamos a ver porque todavía no estamos seguros. Acuérdense que si ustedes no tienen estos drums, fácilmente, fácilmente pueden irse rápido. Ya este link, ahí están disponibles los loops gratis y los samples en venta que están bien brutales, señores. Ese, ese me gusta un poco más Y es más, podemos guarpearlo Y bajarle un poco el pitch a ver si Podría ser, podría ser muchachos Me gusta más Y a lo mejor quitarle un poquito de ataque Mire, lo chévere de Ableton es esto Que ustedes pueden modificar aquí la señal rápidamente Y vamos a ver cómo sonaría con esto Sí, ahí está chévere, ya, ya, este suena un poco más limpio, ¿sí? Este suena un poco más limpio para que no hagan lo que acabé de hacer, que eso de sacar un sampler de, de, de un beat, eso no, eso, eso, eso no se hace. ¡Eso no se hace! ¡Suscríbanse! ¡Eso sí se hace! Suscribirse a los canales de la gente que les enseña, les regala proyectos, les regala beat, les regala loops, ¡todo! ¡Todo se los estoy regalando en este momento! a seguir viendo rápidamente este remake me permitirán que no lo pongo tanto tiempo y si no los cabrones de youtube ya les dije que me quitan el, 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 el la vaina así pero... yo para eso escogí este omnisphere acá rápidamente y ahí pues ya tenemos como el arpegio inicial Creo que esta mierda está mal. Acá está, esta nota no es esta. Entonces vamos a coger rápidamente y nos vamos a ir acá. Creo que esta no es. Creo que esta no es la nota, señores. Creo que esta va acá arriba. Y creo que esta también. Ah, no, esa sí va ahí. Esa sí va ahí, señores. Esa sí va ahí. Listo, ahí 
está, ahí ya está nuestro primer arpegio Esto va acompañado de otro arpegio de guitarra El cual vamos a hacer en este preciso instante Para eso yo escogí este plugin Que se llama eh, Acoustic Que me lo pasó el panale ¡Un saludo al panale! Y vamos a hacer rápidamente el arpegio Esto está en mi menor, si mal no estoy Listo, ahí está, ahí está nuestro arpegio, vamos a hacerlo rápidamente, vamos a activar acá esto Entonces Pero activen esa maricada porque entonces cómo vamos a hacer el arpegio, mis socios Listo Acá se me fue un poco el dedo, como siempre cagándola. Es bajita y va sin ese puto amplificador que le puse, entonces quitémoslo definitivamente, eso no sirve para nada. Y hay unas notas que van más abajo, entonces para, para que eso tenga como un poco de, de... Que suene mejor, que suene mejor mi brother, que suene mejor. Entonces vamos a poner esto así. Esto, activemos el lápiz, activemos el lápiz que pasa, se hizo el lápiz, papá. Ah, no, no entiendo porque ahí no sé. Cogemos esto y bajémoslo así. No necesitamos así. Gran detalle acá, listo. Bueno, esa es como la idea. Es mi corazón que no te dice... Listo, ya nos vamos para el bajo. Hoy quiero decirle adiós a la soledad. Salir a... Este tema está bien brutal. Vamos a hacer rápidamente el bajo. Entonces el bajo lo pueden hacer con el serum. El serum no hay ningún problema. Es más, ¿cómo hacer un bajo rápido sin ningún problema? Háganlo con serum o con serum. También pueden hacerlo con serum. Incluso con serum. Con serum, con silent, con spire. Acá yo tengo este bajo ya, pero en realidad no tiene nada. O sea, simplemente yo cogí aquí una señal sign de cualquier tipo y ya. Entonces, eh, ya, como se pueden dar cuenta. No tiene absolutamente nada del otro mundo. Simplemente vamos a empezar a grabar nuestra secuencia de bajo. Hoy quiero decirle adiós a la soledad Le Dije jamás, no hay punto final Listo, ahí está mi bajo, rápidamente, control bota para consolidar <coughs> Control U para... Eh, pero vamos a darle control shift u primero para mandar esto como tal que todos tengan el mismo tiempo de duración si mando esto y todo esto va así y vamos a darle una octava Hoy quiero decirle adiós a la soledad. listo ahí van unos plugins así que hay que meterlos rápidamente 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 vamos a ir acá entonces bps yo, yo trabajo mucho con este VPS para lo que son plugins y creo que ellos también, así que vamos a imitar los que fue Mare. Simple y llanamente vamos a coger ahí nuestros plugins. ¡Suscríbanse! No se les olvide suscribirse. Ya esto está quedando. No se preocupe que no nos vamos a demorar sin otras dos horas acá en terminar esto rápido. Ese podría ser. Ya, rápido. De pronto no es exactamente el mismo. Listo, ya tenemos nuestros plugins. Miren, hay una cosa muy chévere que para optimizar recursos lo que ustedes pueden hacer es ir congelando, convirtiendo, eh, que ya lo he explicado en otros videos, secuencias MIDI o plugins pesados en figuras web. Por ejemplo, este contact siempre se porta una mierda y por eso es que yo detesto este, este plugin de guitarra. Lo que voy a hacer es congelarlo así rápidamente, lo congelo rápidamente, rápidamente, rápidamente y enseguida eso le doy a planar. ¿Y qué, qué quieren? ¿Qué quieren? Pues ahí está, ahí está su arpegio. Ya, ahí está su arpegio Ah, es el que arpegiazo ahí del alma Pero ahí está el arpegio, ok Así que ahí lo tenemos Y ya tenemos nuestros plugins también Creo que por aquí viene un, un arpegio así rápido Hoy quiero decirle adiós. Listo, ese sonido lo pueden sacar A lo mejor como el masip, creo yo Se podría ir como con un virus 
o un... Vamos a buscar, vamos a buscar así rápidamente. Entonces yo por acá tengo, no tengo sino 55 mil presets. Entonces creo que alguno me tiene que servir, ¿sí o no? <risa> Suscríbanse. Ese podría ser, mire, rápidamente. Entonces lo que hay que hacer, darles como un filtro por acá. Y hay que darle menos ataque. Vamos a ponerle de nuevo un filtro a esto Un filtro a esto rápidamente Ahí está A ver, ¿qué pasa con este sonido, hijo de puta, que no quiere sonar? Ya, ah, ok, pues mucho imbécil. Bájale un poco a esto que está súper fuerte. Obviamente el bajo no puede faltar, señores. Listo, ya lo tenemos. ¿Qué tenemos por acá? Hay algo que entra que es bien importante, que ahí es donde ustedes van a decir, no, me suscribo a ese canal definitivamente. Listo, ahí es donde vamos a meter nuestras guitarras Que si ustedes no tienen este pack de guitarras Tienen que irse rápidamente a conseguir este pack de guitarras Porque este pack de guitarras está bien cabrón Y vamos a usar algunos tipos de guitarra que yo ya tengo acá Pero menos. Ahí está Tenemos prácticamente nuestro beat hecho ya Señores, esto está prácticamente a tiro de as Creo que acaba como este mismo Omnisfer Como haciendo un arpegio, o sea como una vaina como Ahí lo tenemos, ya hacemos nuestro arpegio ahí que nos vaya acompañando esto. Matizamos y duplicamos esto que pienso que normalmente casi siempre es duplicar. Eh, vamos a mirar a ver qué. Y lo mismo con el bajo, creo que el bajo también iría acá así, entonces simplemente vamos a dejarlo. Y vamos a meter nuestro pack de ukeleles Que aquí está también disponible Y que si ustedes lo quieren comprar Pues rápidamente pueden ir ahí a comprar su pack de ukeleles Porque está bien brutal esto Ahí tenemos nuestro pack de ukeleles Entonces esto sería rápidamente el de Ahí tenemos nuestro, nuestro ukelele Entonces vamos a empezar a meterlo rápidamente acá Obviamente hay que darle una pequeña cuantizada a esto Entonces lo que vamos a hacer es eh, simplemente cogerlo acá, seleccionarlo Bajar esto un poco Y este se corre un poquito de acá Ya, activado el guarpeo, ¿no? ¡Pila, muchachos! Y le damos acá el modo complex para que no se nos deforme nuestra señal Nos vamos al C mayor rápidamente acá C mayor, sí señor, acá está el C mayor Lo vamos a pasar rápidamente acá ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Sí, señor, muy bien. Eh, sol menor. 
Entonces bajamos acá, tru, 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 buscamos dentro de nuestro pack de ukeleles que todos van a ir ya a descargar y a comprar rápido porque es que está brutal, está brutal, está totalmente grabado en vivo, full calidad. Pero creo que ese no es, señores. Este sí es el que nos sirve. ¿Por qué? Porque tiene otra, otra andante ahí, otra intención. Y vamos simplemente a quitarle un poquito el swing, o sea que esto entre un poquito antes acá. Esto ya es cuestión de editarlo rápidamente ahí, no hay ningún problema. Entonces, vamos acá doble clic y este lo mandamos un poquito más para acá. De tal manera que entre en su tiempo de cuartas ahí rápido. Y obviamente vamos a habilitar el modo complex, señores, para que no se nos deforme. Y creo que terminamos con fa mayor, señores. Si mal no estoy... Pero la segunda intención, que es esta misma, ok, listo. Y ahí ya tenemos nuestro ukelele rápidamente, junto con el do mayor de nuevo, listo. Ahí está nuestro ukelele rápidamente. señores, yo pienso que ya el resto es copiar, pegar y a lo mejor meter uno que otro sonido, ok me falta uno súper importante y es el de la voz el de la voz, el vocal chop ahí que está ahí ok, el vocal chop que está acá en este en este video. es como, es como pues ahí está, ahí está rápidamente lo tengo acá con el Excel y está bien fácil porque lo único que hice fue eh, abrir el Excel, lo primero fue abrir el Excel y y ya y ya, y ese es el sonido, señores. Ese es el sonido, entonces lo único que vamos a hacer es grabarlo. No tenemos que hacer absolutamente nada más. Y ya, creo, creo que eso tiene como un sidechain. Entonces para ese sidechain vamos a meter aquí el LFO rápidamente. Entonces simplemente vamos a irnos acá así... Listo, ya, ahora sí, ya tenemos como tal nuestro B así más o menos que terminado Perdónenme por el audio, pero es que en realidad se puso una mierda cuando usé el plugin ese de guitarras Que me tocó convertir después en señal guap Pero ahí lo tenemos, voy a darles este proyecto gratis simplemente para que ustedes empiecen a terminarlo La tarea de ustedes ahora es terminar este beat, este remake Súbanlo, hagan lo que se les dé la gana Ahí está